están. Hello, m 입니다 오늘은 충주에 있는 카이로스 캠핑장으로 왔습니다. 제가 이곳을 2년 전에 왔었어요. 그때 왔을 때도 정말 첫인상이 좋았던 캠핑장인데 오랜만에 왔는데도 너무 좋은 곳입니다. <웃음> 오늘은 제가 새로운 텐트를 가지고 왔습니다. 한번 보여드릴게요. 이 제품은 어반사이드의 프로텍트 3 플러스 제품입니다. 차박 텐트고요. 버터 크림 색상입니다. 구성품으로는 텐트 스킨 브라운드 시트, 폴대, 그리고 팩이 있습니다. 이게 이제 기본 구성품이고요. 추가 구성품으로 이렇게 플라이가 있고요. 이거는 듀랄루민 폴대입니다. 파이브 블라스라는 재질로 만든 폴대인데요. 제가 이런 타입의 콜대를 사용을 했을 때 좋았던 거는 이제 얘도 굉장히 단단합니다. 근데 이렇게 체결을 할때 약간 이런 턱이 있어요. 콜대와 콜대를 연결해주는 이 턱이 있기 때문에 어, 이 콜대 같은 경우는 슬리브에 이렇게 넣을 때 스킨에 자주 걸립니다. 그렇기 때문에 조금 불편함이 전 있었거든요. 이런 게 싫으신 분들은 추가 구성품으로 드랄리민 폴대를 구입하실 수가 있습니다. 기본 구성품 그대로 뭐 가성비를 살린다면 은 이거를 그냥 이용하셔도 괜찮지만 저는 두 개의 타입의 폴대를 써봤을 때이 드랄리민 폴대가 훨씬 더 편하고 좀더 빠르게 피칭이 되더라고요. 그래서 가급적이면 저는 이 드랄리민 폴대를 사용하시는 것을 추천드립니다. 오늘 저는 이걸로 피칭을 해볼게요. 팩을 보시면 여기 이렇게 생겼거든요. 정말 잘 나와 있습니다. 약간 이렇게 이렇게 물음표 모양으로 있는 팩보다 이렇게 일자로 되어 있는 팩이 망치질할 때좀더잘 박히는 것 같더라고요. 팩도 굉장히 잘 나왔어요. 그리고 이 드랄루미 폴대가 훨씬 더 가볍기 때문에 어, 기존의 기본 구성품에 있는 폴대보다 이 폴대로 바꾸시게 되면 한 무게를 1kg 정도 세이브 할수 있습니다. 이렇게 리지포를 연결한 상태에서 두 개의 폴대를 끼워줬고요. 이 끝쪽으로 이 클립을 끼운 상태입니다. 여기에서 이쪽 반대편 클립을 끼우면 자립을 할 거예요. 이렇게 자립을 했습니다. 오. 이게 아무래도 처음 쓰는 거라서 스킨이 굉장히 짱짱하긴 했는데 그래도 폴대를 체결하는데 크게 어렵진 않았어요. 이 상태에서 고정을 해서 
어, 텐트를 쉘터처럼 써도 되거든요. 살짝 이 도킹하는 부분이 조금 치렁치렁해 보일 수 있는데 어, 이렇게 조일 수 있는 버클이 있어요. 그래서 가볍게 이렇게 고정해 두면 은 단독으로도 사용을 할 수가 있습니다. 이렇게 자립이 돼서 단독으로 쓸수 있는 쉘터 같은 경우는 우리가 캠핑하다가 차를 급하게 빼야 될때 그럴 때 좋습니다. 뭐 이렇게 캠핑하다가 뭐 잠깐 물건 사러 갈때이 텐트를 어, 접지 않아도 그대로 이동할 수 있는 장점이 있거든요. 하는 곳을 연결할 수 있는 곳이 세 군데가 있어서 차 모양에 따라서 그때그때 그때 유용하게 사용할 수 있을 것 같아요. 저는 오늘 두 곳만 이렇게 딱 했습니다. 이렇게 네 군데 스펙을 다 박아서 자립도 했고 도킹도 다 했는데요. 이 상태로 마무리를 해도 되지만 어, 여기 부분이 살짝 처집니다. 이게 앞쪽이거든요. 양쪽에 스트링으로 고정을 해서 이쪽 앞쪽 문 쪽에 텐션을 좀 줄게요. 이 텐트는 이렇게 3면이 다 개방이 됩니다. 그래서 좀더 개방감이 있고 어, 텐트 문이 조금 이렇게 열려요. 이렇게 <웃음> 그래서 요게 조금 어색하게 느껴지실 수는 있는데 요게 내가 원하는 만큼 위쪽 부분으로 환기창을 줄수 있기 때문에 장점적으로 본다면 은 나쁘지 않습니다 그리고 이렇게 신실링 처리가 다 되어 있어서 우중 캠핑도 가능해요 단독으로 쓴다면 은 3면이 문이 열리는 게 아니라 4면, 여기까지 문이 열리는 거거든요. 여기도 이렇게 말아두었습니다. 이 차와 도킹하는 부분이 밴드 형식으로 되어 있어요. 일반 차박처럼 이렇게 따로 가림막이 있는 게 아니라 딱 밴드 형태로 묶이기 때문에 조금 더 어, 벌레의 유입도 덜될것 같고 겨울철에 사용해도 따뜻한 공기가 쉽게 빠져나갈 것 같지 않거든요. 그리고 차와 연결할 수 있는 스트랩이 총 3군데가 있습니다. 이 스트랩을 조이니까 여기에 처짐을 좀 잡아줘서 이런 조금 편의성이 생겼네요. 이 끝부분은 여기다가 깔면 되겠다. 이 양쪽은 여기 쇼바에다가 이렇게 딱 걸어도 될것 같거든요. 근데 제가 차가 좀 커서 이 트렁크가 무거워서 그런가? 이 쇼바의 두께가 좀 됩니다. 그래서 여기에 달려있는 이 카라비너가 들어가지 않아서 오늘은 고정을 할수 없을 것 같아요. 얘는 조금 더 음, 단단하게 고정을 원하신다면 은 사용해도 되지만 저는 안 써도 지금 굉장히 잘 고정이 돼 있어서 이 상태로도 만족스럽습니다. 이 그라운드 시트 같은 경우는 그냥 평면으로 펴지는 게 아니라 이렇게 컵 형태로 지문에서 살짝 위로 올라와 있어요. 그리고 위아래로 고정을 할수 있게끔 되어 있습니다. 이렇게 생긴 그라운드 시트 같은 경우는 외부로부터 뭐 벌레 유입도 어느 정도 차단을 해주지만 어 이런 화쇄석이나 모래가 굴러 들어오는 거를 잘 막아줘요. 그래서 제가 오늘은 오랜만에 좌식 세팅을 해볼 겁니다. 진짜 오랜만에 발품 매트 갖고 왔어요. 저는 이런 가방들을 보관할 때 
그냥 이렇게 바닥에 놓는 걸 좋아해요. 바닥에 넣으면은 철수할 때 찾기가 쉽거든요. <웃음> 이렇게. 그리고 스킨이 굉장히 굉장히 쫀쫀해요. 이 원단이 기존에 있던 제품보다 좀더 업그레이드가 돼서 옥스퍼드 리스탑이라는 원단으로 리뉴얼이 됐어요. 이게 바둑판 형태의 강한 실을 넣어서 원단이 찢기지 않게 내구성을 높이기도 했고 행여 찢어지더라도 이 원단이 쫙 길게 더 많이 찢어지지 않게 어느 정도 이렇게 딱 잡아주는 형태의 원단이라고 합니다. 근데 손으로 만져봐도 굉장히 짱짱한 느낌이 들어요. 그리고 내 수업이 저는 그렇게 높지 않다고 들었는데 근데 제 생각에는 이거 우중 캠핑을 단독으로 해도 될것 같거든요. 그래서 이 상태로도 충분히 우중 캠핑을 할수 있을 것 같아요. 하지만 뭐 장시간 비가 많이 내리는 그런 날씨라면 은 따로 플라이를 사용하시는 게 훨씬 더 좋거든요. 이게 이제 추가 우상품으로 사용할 수 있는 플라이입니다. 편한데 이제 날씨가 많이 풀려서 어, 그래도 아직까지는 난로가 필요하긴 하지만 저는 오늘 이 텐트가 좀 비교적 작기도 하고 뭐 잠은 차에서 잘 거니까 간단한 난방용품을 갖고 왔어요 요거 제가 캠핑카로 처음 차박할 때 썼던 제품인데 아무래도 엄청 추울 때는 약하더라고요. 근데 이런 간절기 때 가볍게 쓰면 좋을 것 같아서 오늘 가져왔습니다. 이 라디에이터 같은 경우는 이너 텐트에 쓰기 좋을 것 같아요. 좀 추울 때. <웃음> 여기에 살고 있는 고양이들입니다. 제가 2년 전에 왔었을 때도 봤던 애들이거든요. 이리 와. <웃음> 먹을 거 줄까? 먹을 거를 찾아볼까? 내가 먹을 거 있는 거 어떻게 알고 왔지? 줄을 줄까? 이네 오고 여기 들어온다. 너무 더워. 너도 먹고 싶지? 내려가. 응, 너는 여기. 이게 좀 긴장된다, 야. 이렇게 가까이 있는다고? 잠깐만. 엄미 줄게 줄게 제발 제발 야, 너 너무 사, 가까이 있는 거 아니야? 됐어 <웃음> 응. 다 먹었다 얘가 백미고 얘 살짝 갈색이가 현미래요 현미 <웃음> 이름도 귀엽게 지었어 현미는 겁이 많고 백미는 막 만져주는 좋아한데 왜 먹을 거다 끝났어? 이따 또 줄게 얘네들도 추루를 아는 것 같습니다 아 이따가 이따가 줄게 이따 지금은 안돼 요거 집에 있길래 갖고 와 봤거든요 아 자식 세팅할 때 아주 유용한 제품인 것 같아요 
여기 들어왔어. 지울게. 어? <웃음> 현미에 넣어도? 야, 니네들이 들어오면 나는 밥을 어떻게 먹어? 제가 아무리 고양이가 이제는 많이 익숙해졌다지만 이렇게 텐트 안으로 들어온 건 처음이거든요. 긴장되네. 음. <웃음> 너 때문에 밥을 못 먹겠다. 힘지. 오늘 메뉴는 소곱창입니다. 짜잔. <웃음> 곱창 먹고 싶어서 사왔어요. 곱창 진짜 오랜만에 먹는 것 같아요. 맛있겠다. 음. 음. 너무 신난다. 이 많은 곱창이 다내 거라니. 처음 쓰는 잔. 짠. 음. 맛있어. 곱창 너무 좋아. 미나리는 역시 제철에 꼭 먹어줘야 돼요. 아, 진짜. 음. 소스 무침 미나리에 곱창. 짠 음. 음. 너무 맛있어요 아 맞다 제가 파김치도 갖고 왔거든요 파김치랑 같이 먹으면 더 맛있을 것 같아서 사왔습니다 파김치 맛있다. 좀 덜어서 먹을게요. 
이게 잘라서 먹어도 되는데 저는 이렇게 안 자르고 먹는 걸 좋아해요 안 잘라야 안에 곱을 더 많이 먹을 수 있습니다 음. 오발탄에서는 예전에 식당 가서 먹어본 거 말고는 이렇게 판매되는 건 처음 사 먹거든요. 근데 맛은 좋은데 양이 너무 적은 것 같아요. 지금 제가 두개 풀었잖아요. 아씨 풀었을 것 같은데. 아 진짜 맛있다 미나리 구운 거는 그냥 먹어도 맛있고요 이렇게 소스랑 같이 찍어서 먹어도 맛있습니다 이 괜히 만들었나? 그냥 다 넣어야겠어요. 익혀 먹는 게더 맛있어. 고창이 조금 남았거든요. <웃음> 다 먹어도 배가 안찰것 같아서. 짠 
진짜 맛이 없을 수가 없는 조합입니다. 안으로 들어와서 여기에다가 라디에이터를 켰습니다. 이 정도면 은 따뜻하게 잘수 있을 것 같아요. 여기는 문을 닫지 않고 창만 살짝 닫아둔 상태입니다. 뭐 왔다 갔다 화장실 가야 되니까 이만큼만 열어놨거든요. 생각보다 많이 춥지 않아서 유대, 유대도 잘잘수 있을 것 같아요. 굿모닝입니다. 어 더워서 깼어요. 어. 자려고 했는데 결국은 이 라디에이터만으로는 추운 거예요. 그래서 그냥 문을 닫고 살짝 무시동이터를 켰다가 그 다음에 끄고 잤거든요. <웃음> 아직 난로가 필요한 계절인 것 같습니다. 제가 또 뭔가 생각을 잘 못하고 난로를 안 챙겨왔네요. <웃음> 나오자마자 문을 열었더니 굉장히 시원하네요. 어제 잠을 좀 설쳤더니 늦잠을 잤습니다. 아침 먹기 좀 시간이 애매해서 짜잔 <웃음> 꽝꽝 얼었어요 좀 기다렸다가 파먹겠습니다 <웃음> 응. <웃음> 너무 흔시려 음. 냉장고 성능이 너무 좋아요. <웃음> 이렇게 야그루트도 얼려 먹을 수 있고 이게 술 먹고 다음날 해장하기 너무 좋더라고요. 지금 제가 눈을 제대로 못 뜨고 있어요. 너무 눈부십니다. 약간 충주 쪽은 캠핑장이 다 이렇게 충주를 바라보고 있어서 전망이 좀 트여있는 곳이 많잖아요. 햇살이 정말 잘 들어. 뭐 먹어볼까? 이거 먹어볼까? 내가 이걸 손으로 줄 수는 없는데 자 먹어봐 이거 맛있어? 응 백미 너도 일로 와 백미도 줘야지 현미야 별로야? 또 줄까? 이 별로인가? 눈에 사이좋게 먹어야 돼. 아, 너네 덥구나. 글로 갈까, 우리? 음. 옳지, 착하다. 여기, 여기. 현미, 너도 먹을 거야? 줄게. 내려. 내려. 
뭘 시작하나. 음, 기다려. 이러니까 앉아서 기다리네. 여기, 여기, 여기. 현미. 현미야. 여기. 치. 아, 잠깐만. 현미가. 여기 와봐. 눈 감고 먹네. 이렇게 해줄게. 눈부시구나, 현미야. 미안해. 내가 이렇게 쌍쌍바도 아니고. 쌍추루바를 이렇게 양이한테 줄 줄이야. <웃음> 네, 끝. 다 먹었다. 현미야, 너 이렇게 발 올린 거 너무 신기해. <웃음> 도망간다. 이거 먹을래, 이거? 이거 줄까? 응. 여기도 있어. 응. 잘때 너무 땀을 흘리기도 했고 오늘 여기 충주까지 온 김에 주변에 뭐 어디 괜찮은 곳 없나 이렇게 다닐 겸 샤워하고 나왔거든요. 먹어, 미미야. 음. 이 캔이 생각보다 양이 많네요. 댓글로 배웠어요. 이렇게 캔으로 주면은 애들이 여기 다칠 수 있다 그래서 제가 일회용품을 진짜 안 쓰지만 집에 있길래 접시를 갖고 왔거든요. 갖고 오길 잘했네. 오늘 여기 오면은 고양이들 볼수 있을 것 같아서 일부러 챙겨왔습니다. 하이.